what's up guys welcome to another episode ng ating vlog at uh, today continuation na ito ng previous topic natin na port state control inspection ngayong araw ang topic natin is how to operate uh, OWS and how to show history of uh, operation ng uh, OWS sa ating 15 ppm monitor na ang model ay Benchmon so may iba't ibang model yung mga OWS sa barko at so yung ipapakita ko lang sa inyo is yung Benchmon model na ngayon ay uh, ating OWS dito uh, before ako mag start ng ating step by step na pag uh, testing ng alarm at uh, pag check ng history ng testing uh, explain muna kung ano ang operation nito at ano ang uses nito OWS stands for uh, Oily Water Separator ito ay isa sa mga essential machinery dito sa barko na ating ginagamit para mag uh, pump out ng bilge water overboard in accordance sa Marpol Regulation Annex 1 which is Regulation for the Prevention of Oil Pollution by Ships So meron ito ang 15 ppm sensor na uh, nagde-detect ng bilge water sample na uh, pinapump out natin o going to overboard uh, kapag na-sense na niya ang uh, sample water which is mag more than 15 ppm magbibigay siya ng signal sa ating three-way valve from uh, piping natin na imbis na didiretso niya yung overboard, i-change over niya automatically ang uh, discharge from overboard pabalik sa bilge tank natin. So, yan yung purpose ng 15 ppm monitor. Merong type ng OWS na kapag more than 15 ppm yung nasense niya na mixture ng sample water, auto stop yung operation at mag stop yung ating build separator service pump so, sa amin dito is uh, na check ko at na test ko naman eh, hindi siya nag auto stop kundi nag change over lang yung 3 way valve nya at yung build pump nya or yung build service pump nya is tuloy tuloy lang yung takbo so nagre recirculation na siya pag mag sobra ng 15 ppm at mag alarm ang ating uh, monitor at ito yung isa sa mga chinecheck ng port state control regarding sa OWS or sa oil water separator natin. Chinecheck niya dito yung operation ng ating three-way valve kung matikali ba talaga nag-change over yung three-way valve pag nag-alarm ito. Yun, isa sa magiging deficiency pag hindi gumana yung change over na to. Ang responsible engineer dito ay tayo. So, minsan, si third assistant engineer, depende sa principal lang naman ng sinasapan. Na-experience ako na third assistant engineer pa lang ako, ko yung humahawak ng mga marple-related machineries tulad ng incinerator, uh, sewage nga, sewage treatment plant, uh, itong oily water separator. Ikaw yung humahawak ng oily water separator, ikaw rin humahawak ng oil record book o ORB. Pag sa incinerator naman, minsan naka-experience din ako na ako umawak ng garbage record book. No, noong tercero pala ako, kaya noong natungtong tayo sa ganitong posisyon na natin, uh, hindi na tayo nahirapan sa ating ginagawa ngayon. Kaya uh, din na rin bago sa atin yung paghawak ng ganitong mga machineries. Ijogamay na natin yung mga machineries na ito at kung paano mag-fill up ng uh, mga ganyang documents tulad ng oil record book. So, sa next vlog natin, i-explain ko rin sa inyo kung paano mag- fill up ng tamang codes no, sa oil record book natin. So, bawal na bawal mag-pump out ng oily water mixture na hindi dumadaan sa OWS natin or yung oily water separator na may 15 ppm monitor or sensor. Pero tayong three ways para mag-pump out ng bilge mixture. First is yung normal operation or normal na ginagawa ng mga batang marino sa barko is yung true 15 ppm monitor or yung pag-pump out gamit yung oily water separator. Yan yung una. So yung piping diagram to is uh, I make it simple na lang. No? From uh, bilge well, so isa section ng bilge pump papuntang uh, bilge primary tank. So sa bilge primary tank, doon magsisettle yung oil and water. Magsisettle yung uh, water and oil sa taas kasi more dense yung uh, water natin, hiwalay through time 
magsisettle yung water. Yung hooper dito sa loob ng bilge primary tank natin, i-drain natin yung oil na yon pupunta sa bilge separated oil tank or BSOT. Yung water naman natin, pwede na natin i-drain yan papunta sa bilge tank natin kasi halos uh, wala na siyang oil yan through settlement dyan sa my bilge primary tank. From bilge tank, no? Uh, medyo oily uh, wala nang masyadong oil yan so from bilge tank gagamit na tayo ng oily water separator kung medyo marami na yung laman ng bilge tank natin so from bilge tank isa sa action ng bilge separator service pump papunta sa OWS so sa OWS may mga filter yan so may first stage, second stage filter uh, depende sa type ng OWS Uh, merong type ng OWS na kuha laser filter yun, yun yung malaking filter siya na parang uh, tela siya so sa iba naman uh, sa ganito sa dito sa barko ko ngayon may apat na stage siya may first stage may second stage yung parang may mga filler siya yung may mga bato-bato tapos sa uh, third stage may filter tapos yung fourth stage another filter naman so dinadaanan ng uh, oily water mixture natin or bilge uh, water natin yung mga filter na yon bago siya i-pump out no? so after ng OWS dadaan siya sa 3-way valve then magpuntang overboard so kung less than 15 ppm diretso lang siya pa overboard pero pag more than 15 ppm or 15.1 mag-alarma yung OWS mag-change over yung 3-way valve natin at babalik yung pinapapout natin na tubig papunta sa bilge tank so from bilge tank pag more than 50M bilge tank to bilge tank na yan so yan yung rotation ah, yan yung uh, normal na process para mag treat ng ating bilge water sa barko mostly ito lang yung sa uh, engine side so another way no uh, isa sa mga way para mag pump out ng ating bilge water sa engine room is through the direct bilge suction valve. So, sa barko, just in case na may emergency na nangyari, like for example, may flooding sa engine room, yung pinaka uh, another way, no, para mag ipump out mo yung bilge water na napuno sa may engine room, papuntang overboard para hindi tayo malubog, is through the direct bilge suction. So, yung suction nito is from bilge well, port side, yes, from port side may suction nun doon ibubuksan natin yung uh, valve na ito is nakalagay is direct bilge suction, isa suction ito ng fire and GS pump natin, papunta sa overboard or papunta sa main fire line natin or papunta sa dagat pabalik sa dagat in exemption yan ng ating marple regulation kasi emergency na siya meaning understandable naman yan na pag in case of emergency pwede tayo mag direct na hindi nadadaan sa oily water separator so yan yung ating uh, second way so yung third way naman is through the emergency build suction so parang parehas lang ito sa may direct build suction ang pinagkaiba is yung valve na ito is ang uh, suction nito is from tank top no so yung tank top medyo angat siya sa bilge well so kung ito yung tank top ng barko sa engine room ito yung bilge well so pag hindi kaya ng direct build suction natin yung tubig dito tuloy-tuloy pa rin yung flooding sa engine room kung in case may butas yung barko na pumunta yung tubig sa engine room hindi kaya ng direct build suction natin gamit yes pump gagamit tayo ng emergency build suction so yung suction nito is sa tank top at yung bomba na gagamitin na natin sa time na ito sa third uh, sa third way na ito is yung main cooling seawater pump so yung suction nito is bubuksan sa emergency build suction bubuksan natin yan tsaka isasarado natin yung suction from sea chest or from seawater no isa suction ng main cooling si water pump kasi mas malaking bomba ito compared sa G fire and GS pump na direct build suction natin so dadaan yung tubig nito from tank top or from sentina 
papunta sa cooler and papa-overboard. So, yan yung three ways para mag-pump out ng bilge. So, normally, yung, dal yung huling dalawa is for emergency only. So, yung natira na uh, normal na ginagawa natin is through oily water separator. So, yung uh, operation ng ating oily water separator is under the direction of chief engineer. So, hindi tayo gumagalaw o nag-operate ng machinery na ito kung walang abiso ni chief engineer or hindi alam ni chief engineer. Kasi normally on board, yung susi ng uh, lock ng overboard bulb ng OWS is na kay chief engineer. So, ayun, papaalam mo talaga kay chief engineer bago ka mag-pump out ng uh, bilge water papuntang overboard. At kung gagamit ka ng oily water separator. So, para malaman yung efficiency ng ating oily water separator, ay tinitest natin yung alarm nito on a weekly basis. Yung tinitest natin weekly is yung 15 ppm alarm, yung 3-way bulb operation kung gumagalaw siya, nag-change over pag in case mag-alarma, at yung isa pa is yung solenoid bulb pag nakadetect ng oil sa loob ng oily water separator. Yan yung tatlong tinitest natin weekly on a weekly basis. So, sa ganitong paraan, eh, yung mga ganitong paraan, ipapakita ko sa inyo after ko ng explanation para sa lahat. O, so, yung solenoid bulb na sinasabi ko is pag nakadetect siya ng oil sa loob ng oily water separator, automatic mag-open yung valve nito at i-drain yung oil na yon pabalik sa B BSOT. So, hindi siya pababalik sa bilge tank. BSOT na siya kasi oily mixture siya. So, lahat ng operation ng oily water separator natin or OWS ay mapa-actual man yan or mapa-testing lang ay nire-record natin yan sa ating oil record book na sinasabi ko kanina. So, during ng PSC inspection, napacheck din sa atin yung history ng huling testing natin or huling gamit natin ng OWS. Uh, pinapacheck niya sa ating 15 ppm monitor yung huling oras, yung date, tsaka yung uh, huling araw na nag-test ka ng alarm niya. So, dapat uh, bilay sa Matamarino, alam natin kung paano i-navigate yung uh, 15 ppm monitor na ito. Kasi, uh, i-check niya dito yung oras ng pag-pump out niya na ito at dapat coincide ito sa oras na dineclare mo sa my oil record book mo. Kung nag-pump out ka ng bilge water. Tsaka, ayun, uh, dapat may ship's position din yun. So, i-discuss ko din yan sa next month natin tungkol sa oil record book naman yun. So, ayun, focus muna tayo sa 15 ppm monitor. Yung oras ng 15 ppm monitor ay naka UTC time yan. So, yung local time natin sa barko is magkaiba. So, take note yan natin. No? Tsaka, alam yan namang project na mga inspector yung ganyang uh, uh, pattern ng mga 15 ppm monitor. So, kaya dapat alam natin paano mag-track back ng mga history doon sa monitor na yun. So, sa ganitong model ng oily water separator 15 ppm monitor, yung Benchmon na model, uh, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step -step na pag-testing ng alarm at kung paano mag-track back ng mga uh, history or dates ng previous testing ko or yung previous pop out ko in 3, 2, 1 
So, ayun lang guys. Sana nakatulong tayo sa mga uh, bata marino dyan na nanonood. At uh, ayun, sa mga viewers din natin na kahit hindi marino, sana nagka-idea din kayo na ganito yung buhay sa barko na mga tao sa barko is nagpo-protect din ng ating environment. No? May mga regulation tayo na sinusunod at uh, may mga equipment tayo sa barko na ginagamit to minimize the uh, pollution ng uh, chips sa ating dagat, sa ating hangin and sa uh, environment uh, generally. No? Sana nakatulong tayo sa mga Uh, bata marino din dyan na, na naghangad ng hawak nito or first time makahawak nito sana nakadagdag tayo ng idea sa, sa inyo kahit sa konting paraan kung nagustuhan nyo itong vlog na ito please like and subscribe sa ating youtube channel at more information na uh, isishare ko sa inyo sa mga susunod na vlog tungkol sa mga nangyayari dito sa barko and uh, ayun mostly sa mga Uh, machine release tayo dito sa barko and uh, more on uh, educational purposes naman itong ginagawa natin uh, sharing is caring guys and uh, uh, labang ang may alam so keep safe guys peace